The wall itself has a history. It's a circus, Kirby. Continue with the outlines. What? This is a classic story. The people of Prima stal Antioch Epiphan. Okay, so we'll just hit these last two points and then we'll move uh, to pray for you. Нам осталось совсем еще чуть-чуть отметить вам несколько моментов и мы начнем молиться за вас. The last war of uh, David. Последняя, последняя, так сказать, битва Давида. Four principles. И четыре принципа, которые мы рассматриваем. Realize the battles are spiritual. Мы осознаем сначала, что битвы они духовные. Вы записывали это, просматривайте. Remember that the Lord is your fortress, and that's where you will fight from. Помните, что Господь ваша крепость, и оттуда из безопасного места вы ведете сражение. Number three, always go to this place. Третье, всегда идете из этого места. And number four, всегда сражаетесь из этого безопасного места. Receive God's direction. И четвертое, это принимаете Божье направление для атаки. In the warfare. Для битвы. David asked God about this. There were two different fights. Было две разных битвы, и Давид каждый раз спрашивал Бога. Enemy, и были те же самые враги филистимляне в обоих битвах. И Давид спрашивал в обоих этих местах, что делать. Battle one, в первой битве. Uh, 2 Samuel 5, 18-21. Мы uh, это прочитаем во втором царстве, пятой главе с... 18 по 25 стих этот отрывок. The Philistines spread themselves across the valley. Мы видим, что филистимляне пришли и расположились в долине. God said, "Go up and smite the enemy." И Бог в первой битве говорит: "Иди, я предам филистимлян в руки твои." I will put them in your hands. Я дам их в свои руки. And the Lord broke forth upon the enemy. David went. И Давид выиграл. And David burned their gods. И Давид сжег их них истуканов. Hallelujah. One time we were in India and we uh, we had a chance to do this. Когда мы были в Индии, у нас был шанс побороться с истуканами. We were in a place where с идолами. We had to use a field uh, that was a place where they worshipped uh, snakes. Однажды в Индии мы были на поле, где это особое and место, где они поклонялись змеям. They had this huge statue. И у них, когда входите в это место, приближаетесь, там огромная статуя на входе. И парень приехал до нас, верующий, и он там убивал просто этих змей. И мы в том месте видели просто чудеснейшие чудеса. Девочка была 10 лет, слепая от рождения. Ее глаза просто открылись, и она могла все видеть. И люди исцелялись, и просто было такое невероятное действие. Потом начался ливень, только такой индийский, настоящий ливень, похож на наши вчерашний. У нас была победа, да? И Бог сказал, это место ваше, я отдал вам его. Мы вернулись после ливня, это статуя. Эта статуя была построена возле колодца. And it rained so hard that this huge statue slid and went underground. It went all the way under the ground. И это огромный колодец был, и ливень был такой сильный, что смыло эту статую огромную прямо в бездну. Where when the people walked in, they walked over top of it. И люди, короче, шли, ее вообще не видно было. And I, I thought of this. We buried the gods. И я так и сказал, тогда мы похоронили их Бога. Никто не прикоснулся к ним. Бог сделал это дождем. Buried their gods. But there's a second battle. And David said to God, "What do I do? They're back again. They came back again." И вопросил Давид Господа и отвечал ему: "Не выходи." Он говорит: "Они снова пришли, снова." And he said to David, "You shall not go up to them. You shall not go up to them. Go over by the mulberry tree." 
а зайди им с тылу. And you will hear a sound. И сойди со стороны рощи, и ты услышишь шум. And sometimes God wants to uh, scare the enemy, you know? Like, Иногда Бог действует так, пугая врага. And when he heard this sound, и он говорит, когда услышишь этот звук, the enemy start running. They think the chariots are coming. They, they think all Враги просто things. разбегутся. Они будут думать о, о, о том, что что-то ужасное грядет, и они разбегутся. Они ran, будут смешаны. Пошел Господь пред тобой. It's kind of like it's kind of like when Jesus cast the devil out of the guy and they went into pigs and they went down into the to the. И потом они все разбежались, и Давид вышел. Это как было похоже. Drove them all the way to the sea. Как Иисус освободил прокажен не прокаженного одержимого легион из него изгнал бесов. Они вшли вошли в свине и потом все свиньи они просто все стадо кинулось с обрыва. That was his victory. Так и здесь было вот такое поражение этих филистимлян. God wants to give you a victory. Бог хочет давать вам победы. Amen. In your life. В вашей жизни. Hallelujah. Amen. Hallelujah. There are battles that are to be won. Будут битвы, которые вы победите. For the kingdom of God. Для царства Божьего. Amen. Amen. So train. Поэтому будьте. Keep training. Обучаемы. Продолжайте тренироваться. Keep being changed. Продолжайте изменяться от славы в славу. Продолжайте идти вперед, несмотря ни на что. Становитесь еще большими в Царстве Божьем. Несите Бога везде, куда вы идете. Велик тот, кто в вас живет. Он велик, а не вы. Пусть люди увидят Иисуса в вас. Аминь. И надо, чтобы враг увидел see, его в вас. We've been trained for people to see us. Мы обычно нас тренируют, чтобы люди нас увидели. That's why we dress up. Вот поэтому мы одеваемся. People see us, what we have on. Churches, they dress up to see each other. Люди нас видят. В церковь мы одеваемся, потому что люди нас будут видеть. Jesus, when he got up. With his disciples, when he stood up with his disciples, когда Иисус был со своими учениками, he didn't stand up in a three-piece suit. Он не одел костюм тройку. He stood up and he wrapped a towel around him. Он встал и припоясал себя полотенцем. And he washed their feet. И он омыл им ноги. He served them. Он служил им как слуга. Amen. Amen. He showed him Jesus. Он показал им Иисуса. He showed him the Father. Он показал им Отца. He said, "If you see me, you see the Father. This is what the Father. The Father is a servant." Он сказал, если вы видели меня, вы видели Отца, и у Отца такое же сердце служащее. What I'm doing, the Father is doing. То я делаю волю Отца. The Father wants to hold you. The Father wants to wash your feet. The Father wants to love you. Отец хочет любить вас. Отец хочет омыть вам ноги, поэтому я делаю это. If you see me, you see the Father. Если вы видели меня, вы видели Отца. I'm only doing what I hear Him doing. Я делаю только то, что слышу Отца говорящего. I'm only saying what He's saying. Я говорю только то, что Отец говорил. I'm acting like Him. Я действую, как Он реагирует. And this He said about Jesus. This is my Son. И о Иисусе Он сказал: Это мой Сын. Hear Him. Слушайте Его. I am pleased with him. That was before he did anything. Это было до того, как он что-то сделал в служении. He was pleased with him. Он был уже доволен. And we need to follow this. Нам надо следовать за этим примером. Follow him. Следовать за ним. That he showed us the Father. We think the Father is this awful, mean God, you know. Мы иногда думаем, что вот Бог отец, он страшный какой-то жуткий, ужасный. He's a loving God. Бог. Но он любящий отец, и Иисус хочет показать нам отца. He doesn't have love. Он не имеет любовь. God doesn't have love. Он не имеет любовь. He is love. Он есть сам любовь. That's who he is. Это то, кем он является. It's not something he has. Это не то, что он приобрел или имеет. Он сам есть любовь. He just has love for me. He has love for you. И он говорит, у него есть любовь к вам. And Jesus said, "This is him. This is him." He comes to love you. He comes to be your father. 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 He comes to be
Потому что есть множество людей, которые мне не нравятся. Like 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 я, они like мне не say. нравятся. Я не нрав... Мне не нравится, как, like они... как они говорят. Некоторые мне не нравятся даже, как они выглядят. Но я могу любить их в Нем. Потому что Иисус их любит. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. So, Итак, it's been a good week with you. <laughs> это была замечательная неделя с вами. Uh, в конце, в конце говорю вам от своего сердца, послушайте, пожалуйста. Но я надеюсь, что вы возьмете хотя бы часть из этого учения и позволите ожить этому в вас. Аминь. Чтобы Бог показал вам это.